നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ കുറേ അധികം പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പലരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ടൈമിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഓൾട്രേഷനൊക്കെ പറയുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ടാലിയുടെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വൈറസ് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് അവരുടെ ഡാറ്റാസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ടിലേക്ക് അതായത് നമ്മളെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി വി ഡിയിലേക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്കെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പെൻഡ്രൈവ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു സി ഡിയിലേക്ക് ടാലിയുടെ ബാക്കപ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ സി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സി ഡിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ളവർക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ പാത്ത് കൊടുത്താൽ അതിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീക്കിലും നമ്മൾ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് ആകെ പോവുക ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ സി ഡി ആണ് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക ബാക്കപ്പ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരില്ല പക്ഷേ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് നമ്മളുടെ വർക്ക് എല്ലാം ലോസ് ആവും അപ്പം കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലത്തെ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റത്തിന് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനേഴാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നൂറ്റി പതിനേഴോളം ഐറ്റത്തിന് ടാക്സ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ളത് എയ്റ്റീനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീനിലേത് ട്വൽവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഫൈവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണക്കമീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടാക്സ് ചുമത്തിയിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലത് എക്സംപ്റ്റഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ജി എസ് സി കൗൺസിലിൽ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വന്ന റേറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടാലിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വാച്ച് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യാം ടാലി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോലാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ എഡിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചത് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഐറ്റത്തിന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റീനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോൾ വരാം ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അതിൽ ഓൾട്ടർ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ടാലിയിൽ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എസ് ആക്കുക സെറ്റ് ഓൾട്ടർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഞാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ജി എസ് ടി എക്സൈസ് വാറ്റ് അതേഴ്സ് എം ആർ പിക്കാണ് അതേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ തൊട്ട് താഴെ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു എസ് ആക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഇവിടെ എനേബിൾഡ് ആണ് ഈ വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ ചിലർക്ക് ഇത്രയും സ്ക്രീനിൽ ചിലപ്പം ഫുൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഈ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണിക്കുന്ന എഫ് ട്വൽവ് നമ്മളുടെ ടൈം ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള എഫ് ട്വൽവ് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് എൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും എനേബിൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എനേബിൾ ചെയ്യാനും എലിജിബിൾ എലിജിബിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എസ് ആക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ എസ് ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ചിലർക്ക് ഇതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സും നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റവും മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ട്വൽവ് അടിക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻസ് എസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ് ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ എ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് നമ്മളുടെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എ എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്നുള്ള ഏത് സ്ക്രീനും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ടാലിയിലെ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ടാലിയിലെ ഷോർട്ട്കട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വരും കൺട്രോൾ എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സിലാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ടാക്സ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സിൽ എയ്റ്റീൻ ആക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് അപ്പം വരുന്നത് പതിനഞ്ച് നവംബർ ഓൺവേഡ്സ് ആണ് ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക പതിനഞ്ച് നവംബറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റീനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എയ്റ്റീനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ടാക്സും സേ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സും നയൻ നയനിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരുത്താനില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും റിവൈസ്ഡ് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നമുക്കിത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഇത് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ആക്കി മാറ്റുക ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡേറ്റ് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ കൺഫേം ആക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഏത് ഡേറ്റ് മുതലാണോ അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കേണ്ടത് ആ ഡേ അപ്ലിക്കബിൾ ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് കൺഫേം ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഡേറ്റ് വേണം നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം എന്നുള്ള ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറും അതെല്ലാവരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒന്ന് ജൂലൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ വരെ ഇത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് ഓൺവേഡ്സ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത് എയ്റ്റീനിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് വേറൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വരുത്താനുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻത്ത് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ
ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഐറ്റത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം എച്ച് എസ് എൻ കോഡിലാണ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് ഞാൻ എക്സ്ട്രേ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സെറ്റ് ഓൾട്ടർ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോൺ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ചാർജ് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻഎലിജിബിൾ ഫോർ ഇൻ ഇൻഎലിജിബിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ടാക്സ് റേറ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുക ഇത് എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എച്ച് എസ് എൻ കോഡാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് മാറ്റിയത് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് പിന്നെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റീൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ബട്ടൺ അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺഫേം ആക്കുക നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ വരെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ വരെ നമുക്ക് വന്ന ടാക്സ് മാറ്റിയിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കൺഫേം ആക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ആണത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ബില്ലടിക്കുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എഫ് ഐറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെയിൽ അടിക്കുക സെയിൽസിൽ വന്നു പാർട്ടി ചെയ്തു ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ കേരള ഒക്കെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കൺസ്യൂമർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെയിൽസ് ലെഡ്ജറ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് ശേഷമാണ് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ് ഇൻക്ലൂഡിങ് റേറ്റിലാണ് ഞാൻ അടിച്ചത് ഇൻക്ലൂഡിങ് റേറ്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സി ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കുന്നു എസ് ജി എസ് ടി ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേ എൻട്രി നമ്മൾ ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ല നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീനിലേക്ക് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എയ്റ്റീന് ഐറ്റം ടാക്സ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇവിടെ സി ജി എസ് ടി നയൻ ആണ് നയൻ കാൽക്കുലേറ്റായി എസ് ജി എസ് ടി നയൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ഓൺവേഡ്സ് നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ് മാറുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ ചെയ്ത് ഇതിലാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ ലെഡ്ജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് അല്ലാത്ത ലെഡ്ജർ ജി എസ് ടി ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷ് ജി എസ് ടി ഓൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഐറ്റത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ലെഡ്ജറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഐറ്റത്തിൽ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജി എസ് ടി ഓൾ എന്നുള്ള ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സി ജി എസ് ടി പതിനാല് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടിയുടെ സെറ്റിങ്സും കൂടാതെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വാറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതില്ലാത്ത എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അവിടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എന്നുള്ളത് പോയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം അല്ലാത്ത കമ്പനികളിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടിയുടെ സെറ്റിങ്സ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വരും അതിൽ ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് അത് എസ് ആക്കാം എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിയത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ടാക്സിൻ്റെ ഇത് മാറും സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ മാറ്റം വന്നത് ആകെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ അതായത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് നോർമൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സെറ്റ് മോഡിഫൈ ഡിഫോൾട്ട് ലെഡ്ജർ സെറ്റ് മോഡിഫൈ ഡിഫോൾട്ട് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എസ് ആക്കി നോക്കുക എസ് ആക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ പേര് കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇവിടെ ലെഡ്ജറിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കണം നമ്മൾ സെയിൽസ് എയ്റ്റീൻ കോമൺ ലെഡ്ജർ അതായത് എല്ലാ ടാക്സിനും കൂടി ഒറ്റ ലെഡ്ജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാധകല്ല അല്ലാതെ വരുന്നവർക്ക് അതായത് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസ് ടി സെയിൽസ് എയ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയിലേക്കാണോ നമ്മൾ മാറിയത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം അതും കൂടി ഓർമ്മ വെക്കുക ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റം വന്നതിൽ ജി എസ് ടി റേറ്റ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതായത് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ആക്കുക നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഓൺ വാല്യൂ ആണ് ബാക്ക് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എക്സംപ്റ്റഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളോട് ഡേറ്റ് ചോദിക്കും ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്ന് മുതലാണോ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം എക്സംപ്റ്റഡ് ആവുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ ആണോന്ന് കൺഫേം ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബറിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് ആവും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ വരെ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിന് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അടിക്കുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും എനിക്കറിയാം നമ്മളുടെ സൗണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം അത് മാറ്റാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്